。春风，我妹子以后就交给你了，啊。哎呀，我这个当哥的，看着妹子出嫁，这心里真是悲喜交集呀、啊。估计等将来哪一天我嫁妹子的时候，我的心情会跟你一样的。我妹子脾气不好，啊，我觉得挺好的，那是你没见她发脾气的样子。放心吧，我会让着她的。她也喜欢胡搅蛮缠、蛮不讲理的。我看大多数时候，她都是故意的。还是你了解她，这都是叫我爸和我惯的。那我以后就接着惯着她。春风，我妹子是不是叫你帮她找杀父仇人了、啊？这事儿你别放在心上，我不想让这事儿成为你的负担，你只管和我妹子好好的生活。报杀父之仇是我的事情。这么说，你已经找到线索了？还没有。可是世上无难事，只怕有心人。祝你早日找到那帮革命党人。早晚的事情。行了，等你们结完婚，我就走。走？嗯。你要去哪儿？这天大地大，男人就应该闯天下。没错，天地这么大，应该出去闯一闯。希望早日听到。你打下一片天下的消息，十儿，叔，以后我会常回来看你们的。这是我娘家呀，对不？嗯，秀儿，我们老冯家大门永远给你开着。嗯。叔，咋我结婚你不高兴啊？没事。不是婶儿，这是出啥事儿了吗？哎，别提了。白耀祖突然到我家里提亲来了。啥？白耀祖要娶辣梅姐？耀祖，耀祖，哎，耀祖，开门啊，耀祖。耀祖，哎，你开个门，我跟你妈有话说。哎，你上劲儿了你，哎哎。行了，虽然是病从口入，但是根据我多年的医病经验呐、啊，这万病啊，都是因为气不顺。这不老话讲吗？气湿惹祸的根苗嘛。他气顺了，我就不顺了。谁让你是他妈的？行行行，咱们回屋啊，回屋再说吧啊。哎，哎哎，你这是干什么呀？我还是那句话，我非冯腊梅不娶。你们要是不同意的话，我这辈子不可能踏进白家半步。哎，哎呀。有本事你一辈子别回来你、啊！哎呀，哎呀，你看看，你看看你儿子，谁呀？娜梅，我云秀，我知道你是云秀，什么事儿？啊，我有事儿想跟你说，你开门，咱俩好好聊聊。有话你找春风哥说去。我没话跟你说，不是，你呀、啊，别跟叔跟婶置气了啊。你咋知道他们生气的？叔婶今天都跟我说了，你跟白耀祖的事儿，我们家的事儿，还轮不到你一个外人进来指手画脚的。我不信，别跟他一般见识，他就是孩子脾气。
消息吧，明天你结婚大喜的日子呢。<笑>明天得起大早，事好好给你打扮打扮吧，早睡觉去。孩儿明天就要跟云秀成亲了，您一定很高兴吧？这杯喜酒您等了这么多年，儿敬您没办法娶云秀，您从小就教育我，仁、义、礼、智、信。孩儿一直谨遵你的教诲，我不能骗他。如果云秀将来知道，她嫁给的是自己的杀父仇人的话，她一定会崩溃的。我不想这么做，但是我真的很爱她。爸，您教教我，我到底该怎么办？你告诉我，我该怎么做呢？没什么，这不明天要成亲了吗？我跟，我跟爸说几句话。没什么。咱爸要是知道你成亲，一定会很高兴的。好啦，别难过了。嗯。对了，哥，今天。贺江山来找你，他跟你说什么了？没什么，他就说他准备自己出去打一片天下，让我对云秀好点。哦，你怎么突然问起他了？没什么，我就是随口一问。不管怎么说，这个贺江山也算是我的救命恩人了。这不疯了，去吧！看，啊看吧，嗯，确实好看。哎呀，这女子真俊呐、啊！哪来的？嗯，这天女下凡呐！就是嘛。啥呀？哎呀，廖锦人呐，真有福气！你说这老廖家啊，娶了这么漂亮的儿媳妇，那我饿了。啊、哦，饿了哈，去自己做点吃的去。我又不会打饺团。腊梅，大清早上吃饺团啊？我们穷人家大早上都吃这个呀。哦，对，你不知道哈。当然了，不能跟廖举人家比呀、啊。腊梅，你看咱俩是好姐妹。要是有气，咱改天仨，行不行？对呀、啊，咱俩是好姐妹呀、啊！啊，我还以为你忘了呢，原来你还记得呢。大妹，你看今天是我大喜的日子，有啥话咱以后再细说啊，没工夫听你说。老梅，少说点儿。煮鸡蛋
煮鸡蛋会吧？哦，哎呀，我都给忙忘了，多煮几鸡蛋啊，给云秀带点。云秀今儿得多吃几个鸡蛋。哦，对了，把那鸡蛋都染红了啊，染红，没鸡蛋。包里的有鸡蛋，傻媳妇。哎，婶儿，嗯，为啥要吃鸡蛋啊？今天还得是红鸡蛋。婶儿是过来人，嗯，我得告诉你。呀呀，还不好意思？呀，你在这说这种话呢吗？新娘子马上就到了，什么新娘子呀？哎呦，你高兴点儿，皱巴巴的一张脸。就今儿打扮的可喜庆了，愣着干啥呀？快去呀、啊！感谢咱们水车巷的乡道们啊，尤为是感谢我干爸水天年，还有冯叔、李婶儿。要不是他们给我操办，我跟春风这婚事呀，也不可能办得这么热闹，是不是？但是呢，今天呢，我不能请大家伙儿吃这酒席了。哎，你们别说我云秀小气，我云秀啥个性？你们应该知道。我这人生好不容易遇到这大事儿、大喜事儿，我还会大操大办，让大家大吃大喝一顿啊？那为啥不请这喜宴呢？这镇松君刚刚被撵走，我跟春风就想呢
，咱缓些日子，等咱这各家各户的这日子都过得平静了，到那个时候，我跟春风再请大家好好喝一顿，咋样？哎呀，乡党们，这现如今呐、啊，云秀就是我的干女子了啊！刚认的，刚认的啊！以后谁敢惹云秀不高兴，我就不卖给他五面了，听见吗？哎呀，按理说呀，我也该请大家吃一顿。是这，等过段日子呀，我好好摆上几桌，请乡党们大整一顿，成不？吉时已到，送两位新人入洞房。哎呀，爸，儿子，这乡亲们呢，还得好好闹闹洞房呢。嗨，我还担心呀、啊，别闹出什么麻烦来。这有什么麻烦呀？春风是个文质彬彬的人。虽然他也知道吸烟闹洞房的习惯，但真闹起来那是不分大小的。再说啊，廖局人刚走不久，春风肯定是喜欢安静些。您看您这就不了解他了吧？您别看春风平时文质彬彬的，那打起仗来，哎呦，这个我知道。哎，西安，嗯，春风结婚了，你啥时候叫妈抱孙子啊？哎呦，妈，我不都说过了吗？这部队要北伐，啥？又要打仗啊？您看，您这就不了解了吧？这好事党是打出来的。这，要不你先结婚，然后再去北伐，啊？哎，我觉得还是打完仗回来再结婚吧。哎，你看，你就放心吧。我儿子命大着呢。我爸这话说的对，我命大着呢。那你们啥时候出发呀？马上。家里没来得及准备酒席，就在西安饭庄随便点了几个菜，大家吃点。以后再吃大喜啊、哦！嫂子，哥，呃，这杯祝你们俩永结同心，白头偕老，早生贵子。谢谢秋月。哥，我也说两句。妹子，哥祝你找到个好男人。谢谢哥。春风，一定要对我妹子好啊。这第三杯酒我敬我自己，祝我一定要混出个人模狗样再回来。哥，你混成啥样你都得回来，我在这儿呢，陪你呢。放心吧，妹子，有你在，哥一定会回来的啊。嗯。那行了，你们婚也结了，我酒也喝了，我我该走了。哎，你干啥呢？你这吃口菜再走嘛，着啥急呢？妹子，你跟哥出来一下，哥有事儿找你。来，那你俩先吃着啊。幸福。
膨胀旗鼓。我知道您老人家的心愿，您就是想手握重兵，呼风唤雨。少说这些话。爸，我妹子要结婚了，她的男人叫廖春风，人不错，家境也不错。啥不错呀？那是相当的好，爸。闭嘴！咋么？你跟爸说话，我就不能跟爸说话了吗？我说你，你你说你说，反正你要走，你说。爸，我知道你在天上看着我们。杀父之仇不报，你死不瞑目。可是我妹子是个女人，她报不了杀父之仇。谁说女人不能报仇啊？那是因为我没碰到杀父的仇人，妹子，听哥的话，跟春风好好过日子，做个贤妻良母啊！你放心，我肯定是个贤妻良母。我好好过日子，我也不影响我报仇啊。爸，您老放心，我一定会为您老人家报仇的。爸，你也放心，我一定会混出个名堂再回来的，保佑我们。走了，哥，没事，走吧。行了，别假装舍不得哥了啊！记住，现在你结婚了，以后对春风好一点，别啥事都由着自己。啊，还有啊，管住你这张臭嘴，啊！哥，你好，平平安安回来。妹子，男人是靠本事说话的，相信哥，哥一定会风风光光回来，让水车匠的人刮目相看。相信哥。不准哭！哼，结个婚还改天请客。这不是典型的找理由吗？你说他廖家那么有钱，花点钱请个客，怎么了？小气劲儿吧？别说别人的事了，说说咱俩的事吧。咱俩还有什么可说的呀？你爸不都把我聘礼给扔出来了吗？怎么了？这就伤你自尊心了？我很脆弱的。知道我爸为啥不认你这个女婿吗？为啥呀？我长得丑吗？堂堂正正的，堂堂正正，简直是美男子，好吗？那，那你要是论家世，虽然说我家没廖家跟水家有钱吧，但是在咱水车巷起码也算是个小康了吧？他还想怎么样啊？你呀，我爸是记你仇呢。记我什么仇啊？我怎么得罪他了？这才几天呢，你就给忘了？什么事儿啊？我问你啊，为了廖举人家的房子。你们是不是把我爸给绑了？绑了呀！这事儿啊，不是，哎，这是，这是庞丰收下的命令，官大一级压死人，我能怎么办呀？那你是不是动手了？没有。你说庞丰收出任务就带我一个人啊？那其他弟兄们干的？我说你傻吗？那我爸是不是就认识你一个人啊？你说我怎么那么倒霉呀、啊？那你说怎么办吧？这事儿已经发生了。你是不是真的想娶我啊？我不想娶你，我去你家提什么亲呀、啊？所以啊，办法只有一个，就是负荆请罪。什么？负荆请罪？你开什么玩笑？我堂堂警察局一个队长，我去你家负荆请罪去
这传出去，丢死人了。丢什么人啊？为了想娶我当孙子，你也得认啊。实话跟你说吧，你们帮我爸那天啊，他晚上就想打到你们家去了。那是我跟我妈好说歹说劝下来才没去的。可你要知道，我爸那心里窝着一股火呢，你得让他把那股火灭了吧。你确定你这招能把你爸心里边那火给灭了吗？那是我爸，我还不了解他。行，我去。为了你，老子什么不敢干。可关键是，你爸心里边火灭了，我心里边火怎么办呀？灭了吧。瞬间凉快多了。我跟你说。小不忍则论大谋，那我等你啊。嗯，走了。行。哎，负荆请罪。婶儿，西安哥去哪儿啊？他说他去北伐。这当军人的就是这样，说走就走。他他们什么时候出发呀？这刚出发不久啊。啊。秋月，你怎么不说一声就走啊？秋月，说真的，我很不喜欢这种告别，你懂的。就是再不喜欢，你也应该跟我说一声啊。你现在不也是知道了吗？那我要不去你家呢？你就这么一声不响的走了？老美，我觉得负荆请罪不足以代表我的诚意。你看这个，你说你妈看这个是不是心都会花了？还真有你的，我都画了，哎，挂上。走走走。行。来来来，把这个这个这个这个这个。哎，你轻点儿疼。这绑结实点儿，显得多假呀。还有啊，是啊，一会儿见到我爸的时候啊。你就只提那天绑他那事儿，其他废话少说啊！好，行，知道了。好了，去吧，我就不进去了。什么叫你就不进去了呀？你让我自己进去吗？就你爸对我的态度，他看着我这样，不得把我打死呀？你就陪我进去吧。你说万一他要是打我的话，你还能拉着他是不是？他要真打你还好了呢。是怎么着？我被打你开心啊？你傻呀！我爸要真动手了，说明他气儿消了。哎呀，你别废话了，快进去吧！你怎么又回来了？我紧张。紧张啥？蓝莓给我点动力。啥动力？你懂的。就让暴风雨来得更猛烈些吧！去吧。你抽我打我，鞭笞我吧！不，你这干啥呀？上次风调家宅子那事儿吧，真的不关我的事，是庞局长下的命令，我真的是不得已而为之，所以我我才对叔。那这次也是庞局长下的命令吧？不不不不不不，这次真的是我自己意识到了自己的错误，所以今天特效仿古人来负荆请罪。你看看你这身皮。你就不嫌给警察丢人啊？甭说我是个小小的警察局的队长，我就是当了天王老子。您是我叔还是我叔，我有啥丢人的？是不是？你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。出去，出去。叔，你就原谅我吧。出去。你不原谅我不起来。滚出去。我，打我吧，抽我，打我，鞭笞我。叔，你看你，你好好说话，你别逗我。哎，叔，嗨，哎哎哎，滚。
奇耻大辱，奇耻大辱！我说我不去，你非让我去，我去，我去！哎，哎，没事吧？我不是故意的，我揉揉揉揉。就顺了吧？好多了，你脚没事吧？没事。哎，你坐会儿啊。白耀祖，为了我，你这点委屈就受不了了。那我爸生你气，不也是情有可原吗？哪那么容易就不生气了？再说前几天你妈去我们家闹，我不也忍着了吗？还有啊，咱俩的事儿，所有人都知道了，不能让别人看笑话呀。这些道理我都懂，可关键是，哎呀，这回事我就是顺不下去。顺不下也得下。但是，如果再能有点顺其自然的话，咱们感情彻底好了。别报告。说你多少遍了啊？为什么不敲门？为什么说话声音那么大？别别别别别别别别！说什么呢？我一句没听着。庞局长让你再核实一下违章死亡的人数，核实好了，马上送到他办公室。知道了，怎么办？是。就走了，走了，哎呀，还弄得人这心里头怪难受的。你俩干啥去了？给我爸烧纸，告诉我爸，我找了个好婆家，告诉他老人家，给他找了个好女婿。你知不知道，我哥呀，临走之前，让我别欺负你。好好对你，好好过日子，还说啥？别让我一天打打杀杀的，替父报仇啥的。<笑>你说我能欺负你吗？是不是？那这仇你真的不报了？该报仇报仇，该过日子过日子，两不耽误啊。况且现在还多你帮我呢，肯定能找到那杀父仇人。春芳。自打咱俩在一块以后，我就天天盼着大白奶真松君，咱俩好赶快结婚。现在终于把这好日子给盼来了。从今往后，我保证跟你好好过日子。到后来，我再给你生一对娃。我知道你爱吃面，我虽然不会擀面，但是我可以学。我保证以后你天天能吃上最好吃的油泼面。你是我第一个男人，也是我唯一的男人。我我向老天爷保证，我以后保证不欺负你，爱你，疼你，不管发生啥事儿，我都跟你在一起，至死不渝。
是谁杀了你父亲的话，你会怎么做？牙还牙，以血还血。夫妻之间应该做到坦诚相待，对吗？小，赶紧离开廖家，赶紧走。你，你发啥神经啊？你这是干啥呢？有些事你不知道，我也没法跟你说，你赶紧走吧。啥我不知道？这些日子我就看你乖乖的，你是不是爱上别人女人了？我没有爱上别人。那你是不爱我了？我爱你，但是我又不能爱你。这马上上下北伐去了，你不就是上战场吗？不就是死吗？不就是我当寡妇吗？我都不怕，你怕啥？我怕。你怕啥？咱俩一起死的时候你都不怕，这会儿在一起了，你怕啥？不对。是有啥事儿瞒着我？到底出啥事儿了？你能跟我说个实话不？云霄，你当初到水社向来是为了啥？找找革命党人替我爸报仇啊！爸是不是死在客厅？你爸经历了两次革命党的刺杀，一次是王兴和李刚。我参加的是第二次刺杀，当时我带着老谢和小景冲到了你们家，你爸跟你哥在客厅，我们开枪了，他们进行反击，后来他们打死了小景，是我扔了手雷，我扔了两颗手雷扔到你们客厅，炸死了你爸。我冲进客厅的时候，你爸趴在台子上，我以为他死了。后来天二大人冲了进来。撤离的时候，我跟老谢说，如果一旦走散，我们在水车厢会合。老谢他是个耳背，他说话声音太大了，估计被你爸听见了，所以他才会水车厢。西安水三个字，所以你才会到水车厢来找，对不对？一直到铁儿说出你的身世之后，我才知道，原来你真的是贺桂琪的女儿，贺桃花我想瞒你一辈子，我也瞒不了。别说了，我爱你。别说了，我希望我爱的人为他的父亲报仇。你开枪！别说了，开枪了！你枪法不
不是很准的吗？打死我！打死我是个杀父仇人，我就是杀你父亲的那个人，打死我！打死我